Hi, my dear students. Welcome to Asylum Learning. This is Sri Lakshmi, Chemistry Faculty. In the number 10 to state in the mood of the chapter, I am Redox Reactions and Rate of Chemical Reactions. Redox Pravartanagalum, Jasa Pravartanavegum in the chapter, I am going to ask you a question. We call Karakum, you chapter, take my mind retention. Karn Varudula, oxidation is that under reduction is that under redox reaction is that under oxidation number under that under balancing under. We call Karakum exam the Chodin Chodikum will answer again Pacharilla. And then you can all tension at the end of in the Eudo check lawzilla exam the Chodikin the Portuguese questions of it on a teacher of the Rikinata. Hundred percent sure on e type of questions, e varan po the parikshaka question paper la dinga ka kaan anum sadhikim. Hundred percent surety teacher thera. So, all the question nam ke engine answer yaa. E paranya oxidation number e is the item nam ke engine manasla ka oxidation reaction or adhupal tene reduction reaction oxigarana mavate, nidroxigarana mavate, engine nam ke e is the item equation thangal manasla ka minala kaaring lana. In the class, we will discuss this. So, we will discuss this. We will discuss this. We will Name the proponent of the law of conservation of mass. Mass subjection and name of Presta which are the Arana. Number E chapter and the R the topical in the Indiana R with the Chodio. Answer in the Anna. It is Antoy Lavosia. Ali Antoy Lavosi could protect the good in the Indiana. Father of chemistry on a lay. He is a French chemist. Okay, but you can answer all of them. 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 So, the law of conservation of mass is the state of the mass. So, the law of mass is the state of the mass. So, the law of mass is the state of the mass. That is easy to answer. Because, we can learn one sentence. We can learn one sentence. We can learn one sentence. No. What do we learn? In a chemical reaction, mass is neither created nor be destroyed. So, what do we learn? ஒரு ராச பிரவர்த்தனத்தில் மாஸ் நிர்மிக்கப்படுகையோ நசிப்பிக்கப்படுகையோ செய்யுன்னில்ல என்னல் ஒட்ட சென்னன்சு படிச்சு வேச்சு கழிந்தால் நீங்கள் தவுடையா கம்பிலிட்டு மார்க்கும் லெபிச்சு ஓகே பெந்தான நம்மல அதினே define செய்யானும் படிச்சு கழிந்து வல்லை இது வேண்டுரி ரீதிலும் நீங்கள Indonesia ஒரு கராம் ஹைட்ரஜனும் எட்டு கராம் ஓக்சினும் கூடிச் சேர்து நமக்க ஜெல பிண்டாவுன்னும் ஓட்டு இண்டாவுன்னும் அல்லை 1 கராமும் அது போல தென்னே ஓக்சின் எட்டு கராமுமான law of conservation of mass பிரகார்யம் எந்த அனு பரையினத reaction cycleல அப்பிகாரங்கள்ல பாகத்து எத்திரம் mass ஆனுவில்லத அத்திரம் தென்னே mass எப்படியும் இண்டாரிக்கினம் நாமடி உல் பெண்ணங்கள்லே பாகம் அதுவா product cycle இண்டாரிக்கினம் இவிடம் ஓகிக்கி reaction cycleல எத்திரியானும் ஒத்தம் மாசலத 1 gram plus 8 gram total இந்து பரையினத நம்முடை protect sideல அதவா உல்பெண்ணங்கள்டை பாகுத்தும் இண்டாரிக்கினாம். இவ்வடை நமக்கு water மாத்ரில்லில்லும். அப்பா நமக்கு direct ஐட்டு எந்த எடுதாம். ஒட்டு எடிக்கி 9 gram இந்த எடுதாம். காரணா, reactant sideலும் protect sideலும் மாசு துள்ளியம் மாயிடிக்கினாம். அது ஏது equation சோதிக்காம். exam Healthy required Yes, Mickey Alkar come to tip over and confused Avan or Bagamana balancing. Ali, Thai Tanditula, Dasa Samavaking, Sami Girikan and Parnikinda, Aditha Samavakim Tanditula than Dana, magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. In your example, Namakur table will be able to solve with no cup. Okay, eat table not the Namaki and the part on another total number of atoms in reactant side. Abikarangal de Bagatula, atom will be a noon Tanditenda. 
പ്രൊഡക്ട് സൈഡിലുള്ള ആറ്റങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ നമ്പറും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള ആകെ ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണവും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ മെഗ്നീഷ്യം നമ്മുടെ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ എത്രയാളത് ഒന്നാണുള്ളത് അല്ലെ എം ജി എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് സൈഡിൽ എത്രയാണ് ഒരു എം ജിയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ എന്ത് എഴുതാം വൺ വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ യെസ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം മെഗ്നീഷ്യം റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ ഒന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്ട് സൈഡിലും ഒന്നാണ് എന്നാൽ ഓക്സിന്റെ കേസ് എന്താണ് നമ്മുടെ റിയാക്ടൻ സൈഡ് അഥവാ അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് രണ്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ രണ്ടെന്ന് എഴുതാൻ കാരണം ഓ ടു എന്ന് തന്നിട്ടില്ലേ ഓ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റം ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ടു എന്ന് എഴുതുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ടു എന്ന് എഴുതാം എന്നാൽ നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് പ്രൊഡക്ട് സൈഡിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടോ ഓ ടു എന്ന് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എം ജി ഒ ആണ് അല്ലെ എം ജി ഒ അല്ല ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു ഓന്റെ അവിടെ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിയാക്ടൻ സൈഡിലും പ്രൊഡക്ട് സൈഡിലും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒന്നാക്കണം ഒരേ പോലെ ആക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മെഗ്നീഷ്യം രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരുപോലെയാണ് എന്നാൽ ഓക്സിജൻ അങ്ങനെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഓക്സിജൻ ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് ടു ആണുള്ളത് ഇവിടെ ടു ആക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിച്ചാൽ പോരെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ട് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ടൂന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ടീച്ചർ ഇവിടെ ഓന്റെ താഴെ ടു എന്ന് ഇട്ടു ശരിയാണോ ഒരിക്കലും ശരിയല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല യെസ് ഈ ഓക്സിന്റെ താഴെ നമ്പർ എഴുതാനുള്ള അവകാശമില്ല പകരം നമ്മൾ എവിടെയാണ് എഴുതുന്നത് യെസ് ഇതിന്റെ മുന്നിലാണ് അല്ലെ എം ജി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ ആളാണ് അയാളുടെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ടു എന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെഗ്നീഷ്യത്തിനും ബാധകമാണ് നമ്മുടെ ഓക്സിജനും ബാധകമാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞോട്ടെ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചിൽ അറ്റത്തിരിക്കുന്ന ആളെ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല ആ ബെഞ്ചിലുള്ള എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് ബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ മുന്നിലും നമ്മളൊരു നമ്പർ കൊടുത്താൽ ആ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ആറ്റത്തിനും ആ നമ്പർ ബാധകമാണ് ബാധകമാണ് അപ്പോൾ ഈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മെഗ്നീഷ്യത്തിനും ഓക്സിജനും ബാധകമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായി ഓക്സിജൻ ഇവിടെ ടു ടു ഈക്വൽ ആയി പക്ഷെ അവിടെ വേറെ ആർക്കും ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു ആർക്കാണ് യെസ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ മെഗ്നീഷ്യം ടു ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ ഈ വൺ എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറി ടു ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ റിയാക്ടൻ സൈഡില ഇവിടെ ടു എം ജി ആയത് കൊണ്ട് ഈ എം ജി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു ആക്കി മാറ്റണം അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ റിയാക്ടൻസ് അഥവാ അഭികാരങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുള്ള മെഗ്നീഷ്യത്തിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്ന് ടോട്ടൽ ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഇവിടെ രണ്ട് എം ജി ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് എം ജി ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എത്ര ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യിക്കപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഇതുപോലെയാണ് ബാലൻസിങ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ ടേബിൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ നമുക്കത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നും കൂടി കണ്ടു നോക്കിയാലോ യെസ് അടുത്ത ഉദാഹരണം സി ഒ ടു പ്ലസ് സി ഗവ്സ് സി ഒ അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഓക്സിജൻ എണ്ണ ഒന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് റിയാക്ടന്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ഓക്സിജനും പ്രൊഡക്ട് സൈഡിൽ ഒരു ഓക്സിജനേ ഉള്ളു അത് നമ്മൾ ഈക്വൽ ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് യെസ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നു അല്ലെ കാരണം റിയാക്ടന്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് കുടിച്ചു ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ആർക്ക് മാറ്റം വന്നു കാർബണിനും മാറ്റം വന്നു കാരണം ഈ രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കാർബണിനും ഓക്സിജനും ബാധകമാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കാർബൺ ആയിട്ട് മാറി ഞാൻ റിയാക്ടൻ സൈഡിൽ രണ്ടെന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നന്നായിട്ട് നോക്കിക്കേ മൊത്തം എന്താണ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് ഈ റിയാക്ടൻസിൽ നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് രണ്ട് കാർബൺ
കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഈസി ഇതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി റിയാക്ടൻ സൈഡിലും പ്രൊട്ടക്ട് സൈഡിലും ആറ്റങ്ങളുടെ എണ്ണം തുല്യമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയാലോ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അല്ലെ എന്താണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് കോപ്പർ ഇൻ സി യു ഒ ആൻഡ് സി യു സി എൽ ടു സി യു ഒ സി യു സി എൽ ടു എന്നിവയിൽ ചെമ്പിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടെത്തുക ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാലോ ആദ്യം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓക്സിഡേഷന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ആണ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചോളൂ കേട്ടോ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഓക്സിഡിന്റെ മൈനസ് ടു ആണ് ക്ലോറിന്റേത് മൈനസ് വൺ ആണ് ഹൈഡ്രജന്റേത് പ്ലസ് വൺ ആണ് സോഡിയത്തിന്റേത് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ നാല് പേരെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സി യു ഒ ടീച്ചർ എടുക്കുകയാണ് സി യു ഒ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ അറിയാം മൈനസ് ടു ആണ് എന്നാൽ നേരെ മറച്ച് കോപ്പറിന്റെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് ആയിട്ട് എടുത്തു ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു സംയുക്തത്തിന്റെയും ഏതൊരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെയും നെറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കണം നെറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ പ്ലസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും എ മൈനസ് ടുവിനെ ഇസ് ഈക്വൽ ടുവിന്റെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം X is equal to plus 2 എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടിയില്ലേ സിമ്പിൾ ആണോ വിത്ത് ഇൻ സെക്കൻഡ്സ് നമുക്ക് കൊണ്ട് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ സി യു സി എൽ ടു ആണ് അല്ലെ ടീച്ചർ ഇവിടെ എഴുതാണ് സി യു സി എൽ ടു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സി എൽ എന്ന് എത്രയായിരുന്നു മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പൊ അതെനിക്കറിയാം ഞാൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചു കോപ്പറിന്റത് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നെറ്റ് ചാർജ് സീറോ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ X plus minus 1 into 2 is equal to 0 in the earth. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഇന്റു ടു എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആറ്റം ഉണ്ട് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്ക ആൾക്കാർക്കും ഇത് തെറ്റാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ ആ ടു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അല്ലെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോപ്പർ ഒന്നായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് മാത്രം എഴുതി ക്ലോറിൻ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് മൈനസ് വൺ ഇന്റു ടു എന്ന് എഴുതിയത് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ മൈനസ് വൺ ഇന്റു ടു മൈനസ് ടു ആണ് എക്സ് മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ആ മൈനസ് ടുവിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് മാറി സോ സി യു സി എൽ ടുവിലും കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത് പ്ലസ് ടു തന്നെയാണ് വരുന്നത് കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്ലസ് ടു എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ പോരെ പറ്റില്ല അതിന് കാരണമുണ്ട് കാരണം കോപ്പർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ അഥവാ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കാണിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറൊരു ഉദാഹരണം കണ്ടു നോക്കാം ടീച്ചർ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സി യു സി എൽ ആണ് ആരെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സി യു സി എൽ കുപ്രസ് ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോപ്പർ ഉള്ളത് അറിയില്ല ടീച്ചർ എക്സ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തു ക്ലോറിൻ്റെത് എനിക്കറിയാം മൈനസ് വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം അവിടെ ഒരു ക്ലോറിനും ഒരു കോപ്പറേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി ആ മൈനസ് വണ്ണിന് ഇസ് ഈക്വൽ ടുവിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറി പ്ലസ് വൺ ആയിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കോപ്പറിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എത്രയാണ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇറ്റ് ഇസ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഒറ്റയടിക
ഓക്സിജൻ ഇവിടെ എത്രയുണ്ട് മൈനസ് ടു ചാർജ് ഉള്ള നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഓ ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് എഴുതാം നെറ്റ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതി ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ടു ഇൻറ്റു പ്ലസ് വൺ ടു ആണ് പ്ലസ് എക്സ് അതേപോലെ എഴുതി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെ രണ്ടിൽ നിന്ന് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് സിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് ലഭിച്ചു ഇതിൽ എക്സ് കാണണമെങ്കിൽ മൈനസ് സിക്സിന്റെ ഇസ് ഈക്വൽ ടുവിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അത് എന്തായിട്ട് മാറി പ്ലസ് സിക്സ് ആയിട്ട് മാറി ഇതേപോലെ ഏതൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നാലും ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തെറ്റാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് ഇൻ സെക്കൻഡ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ഇറ്റ് അതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ക്ലിയർ ആണോ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഫൈനൽ ചോദ്യം നോക്കിയാലോ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കുഴപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ അഥവാ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളത് സോ ചോദ്യം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം തന്നിരിക്കുന്നത് സീ ദ ഗിവൺ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന രാസ സമവാക്യം നോക്കുക അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് എലിമെന്റ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസ്ഡ് എലിമെന്റ് ഇതിൽ ഓക്സീകരിക്കപ്പെട്ട മൂലകം ഏതെന്നോ നിരോക്സീകരിക്കപ്പെട്ട മൂലകം ഏതെന്നോ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അല്ലെ പിന്നെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ഇതിലെ ഓക്സീകാരി ഏതെന്നോ നിരോക്സീകാരി ഏതെന്നും കണ്ടെത്തണം നാല് ആൾ നാല് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണെന്ന് കരുതാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാ കണ്ടെത്തുക ഈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണോ ഇക്വേഷൻ എഴുതാണ് എം ജി പ്ലസ് ആരാണ് സി എൽ ടു ഗേവ്സ് എം ജി സി എൽ ടു എം ജി പ്ലസ് സി എൽ ടു ഗേവ്സ് എൻ ജി സി എൽ ടു നേരത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് സി എല്ലിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് ടീച്ചർ മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതി മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ എത്രയാണ് വരുന്നത് യെസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്ലസ് ടു എന്ന് കിട്ടി മെഗ്നീഷ്യത്തിന്റെത് പ്ലസ് ടു ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാം മിസ് മെഗ്നീഷ്യം ഇവിടെ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ക്ലോറിനും ഇവിടെ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയാ വരിക അത് വളരെ ഈസിയാണ് ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ആണ് എത്രയാണ് ഇവിടെ മെഗ്നീഷ്യം ഒറ്റക്കായതുകൊണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ക്ലോറിൻ ഒറ്റക്കായതുകൊണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ സീറോ ആണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഓക്സീകരണവും നിരോക്സീകരണവും റിഡക്ഷനും നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ആർക്കാണോ കൂടുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മെഗ്നീഷ്യം പൂജ്യമാണ് സീറോ ആണ് സീറോയിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടു ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ അവിടെ കൂടുകയല്ലേ ചെയ്തത് ഇവിടെ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് നേരെ മറിച്ച് ക്ലോറിന്റെ കേസിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ക്ലോറിന്റെ കേസിൽ സീറോയിൽ നിന്ന് മൈനസ് വൺ ആവുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിനെ എന്ത് സംഭവിച്ചു കുറയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞ ആളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് പറയാം നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്സീകരിക്കപ്പെട്ട മൂലകം ഏതാണ് അല്ലെ ഓക്സിഡൈസ്ഡ് എലമെന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓക്സിഡേഷൻ നടന്നത് ആർക്കാണ് യെസ് ആർക്കാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ
ഏജന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ നേരെ തല തിരിച്ചിട്ട അങ്ങനെ ഒരു റിഡക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ ആണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്ലോറിൻ ആണ് ആരാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് അല്ലെ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഏതൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നാലും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോന്നിന്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടെത്തുക അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആർക്കാണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടിയതെന്നും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞതെന്നും കണ്ടെത്തുക ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടിയ ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ അഥവാ ഓക്സീകരണം നടക്കുന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു അഥവാ നിരോക്സീകരണം നടക്കുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ആളെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റെഡ്യൂസിങ് ഏജന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് നിരോക്സീകാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് റിഡക്ഷൻ അഥവാ നിരോക്സീകരണം നടക്കുന്ന ആളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്സീകരണക്കാരി എന്ന് പറയുന്നു റെഡി അല്ലെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഇനിയും ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഐ ഹോപ്പ് ഈ കണ്ടന്റ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയ